ஹலோ வணக்கம் இந்த வீடியோ சொல்ல போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சியு பற்றி சொல்லலான் இருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என்னோடய கண்டென்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா இப்போது இந்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சியு எஃப்சியுனா என்னென்னா இது ஹெச்விஎஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஹெச் மாதிரியே ஒரு யூனிட் இருக்காங்க ஏஹெச்னா ஏர் ஹேண்டிங் யூனிட் சொல்லுவாங்க எஃப்சியுனா ஃபேன் காயில் யூனிட் சொல்லுவாங்க ஃபேன் காயில் யூனிட் ஏஹெச்னா ஏர் ஹேண்டிலிங் யூனிட் இப்போ இந்த எஃப்சியு எஃப்சியுக்கும் ஏஹெச்யூக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஹெச்யூ வந்து டக்டபுள் டைப்னு சொல்லுவாங்க ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா டக்டு ஏஹெச்யூன்னு வச்சுட்டாங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து டக்ட் சிஸ்டம் வந்து எல்லா ஏரியாவுக்கும் ஏரை வந்து கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க பட் இந்த எஃப்சியூன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பட் சட் சட்டின் ஏரியா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்கு நம்ம நார்மலாக ஸ்ப்ரிட் ஏசியோட இண்டோர் யூனிட் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒரு கிட்ட கிட்ட அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் வந்து மினிமம் சைஸ் ஆஃப் டக்ட் ரொம்ப டக்ட்லாம் பெருசாக இல்லாமல் பேசிக்காக அந்த ரூம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு இடத்துலையும் உங்களுக்கு ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிறதுக்காக டக்டிங் மட்டும் போட்டிருப்பாங்க ரொம்ப பெரிய டக்டிங்லாம் வராது சின்ன சைஸ் ஒரு கம்மியான சைஸ் தான் டக்டிங் வரும் அதே மாதிரி முக்கியமாக ஏஹெச்சுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃப்சியூவில் ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஃப்ளோவும் நீங்கள் பண்ணலாம் இல்லைனா சில் வாட்டர் இல்லைனா ஹாட் வாட்டர் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த எஃப்சியூ யூனிட்டை ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம் அதுதான் வந்து ஒரு மேஜரான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஏஹெச்சுக்கும் எஃப்சியுக்கும் இந்த எஃப்சியு நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் நிறைய கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க யூஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏஹெச்சு யூனிட் இருக்குது அந்த ஏஹெச் யூனிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டு எல்லாம் ஏரியாவுக்கும் அந்த ஏஹெச் யூனிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிட்டு இருக்கு எல்லா ரூம்ஸுக்கும் பட் ஒரு ரூமில் மட்டும் எனக்கு சட்டின் ரூமில் எனக்கு நார்மலாக அங்கே ஒரு டெம்பரேச்சர் தனியாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு ஹியூமிடிட்டி மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி அந்த ரூம் மட்டும் தனியாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எஃப்சியு வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த எஃப்சி யூனிட் வந்து சீலிங்கில் வந்து வச்சுருவாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிரிட் ஏசியோட இண்டோர் யூனிட் மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப பெரிய காம்பேக்டான ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான டிசைன்லாம் மாதிரி இருக்காது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஏஹெச்சு ஏஹெச்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் யூனிட் இருக்கும் காயில் இருக்கும் இதுதான் ஏஹெச்சு இன்னு நார்மலாக ஏஹெச்சோட டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இதில் வந்து ஃபில்டர் யூனிட் அந்த ஃபில்டர் யூனிட்க்கு அப்புறமா வந்து காயில் யூனிட் இருக்கும் அந்த காயில் தான் ஹீட்டிங் சில்லு கோல்டு காயில்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ப்ளோயர் இருக்கும் இந்த ப்ளோயர் ட்ரைவ் பண்ணுறது மோட்டர் நார்மலாக ஏஹெச்சோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் பட் ஆனால் இந்த எஃப்சியூ எஃப்சியூன்னு சொல்லும்போது சேம் டிட்டோ தாங்க இதே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஆனால் வந்து இது இங்கெல்லாம் டக்ட்டு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதெல்லாம் டக்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் கான்செப்ட் தான் ஒரு சின்ன சின்ன இதுவாக ஒரு ரூம் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல ப்ளோயரோட அவுட் அவுட் வந்துகிட்டே இருக்கும் சேம் இந்த ப்ளோயர் தான் நான் வந்து இந்த வியூவில் கட்டுறேன் இந்த ப்ளோயர் தான் இந்த ப்ளோயர் மா இந்த ப்ளோயருக்கு இருக்கிற மாதிரியே காயில் இருக்குது இந்த காயில் வந்து ரெண்டு இருக்கும் சில இதில் வந்து ரெண்டு காயில் இருக்கும் வித்தியாசம் ஒன்றும் இருக்காது வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஹெச்சு எடுத்துகிட்டு போய் மேலே எங்கேயாவது ரூஃபில் எங்கேயாவது எடுத்து வச்சுட்டு அங்கேருந்து டக்டு மூலியமாக எடுத்துகிட்டு வந்து ஏரை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க பட் எஃப்சியூவில் நீங்கள் அந்த எஃப்சி யூனிட் வந்து நீங்கள் உள்ளே ரூம்குள்ளேயே வந்து செட் பண்ணிடுவாங்க அந்த ரூம்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா மினி டக்டிங் போடுவாங்க சின்ன டக்டிங் இந்த ஏரியா ஏரியா வைஸ்க்காக வந்து ஒரு ஒரு மூணு நாலு டக்டிங் போட்டு உள்ளேயே வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க நம்ம டெம்பரேச்சர்ஸை மாற்றி கற்றுக்கலாம் அதே மாதிரி எஃப்சியூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ பைப் சிஸ்டம் ஃபோர் பைப் சிஸ்டம் டூ பாஸ் ஃபோர் பாஸ்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் ரெண்டு பைப்பு இல்லைனா நாலு பைப்னு சொல்லுவாங்க அது ஒன்று ஒரு கா ஒரு காயிலுக்கு ரெண்டு பைப் பண்ணால் சில் வாட்டர் இன் அவுட்டு அதே மாதிரி ஃபோர் பைப்னு சொன்னீங்கன்னா சில் வாட்டர் இன் அவுட்டு அப்படி இல்லைனா ஹாட் வாட்டர் இன் அவுட் ரெண்டுமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எஃப்சியூவில் அதுக்கும் ஒரு சேம் ஃபில்டர் யூனிட் ஒன்று இருக்கும் ஒரு ப்ளோயர் இருக்கும் அதில் வந்து ரெண்
யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் வெளியே ஒரு அவுட்டோர் யூனிட் கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த அவுட்டோர் யூனிட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸரு அதான் சில் சில்லர் சர்க்கியூட் வாங்க கம்ப்ரஸர் இருக்கும் கண்டன்சர் இருக்கும் எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கும் அங்கேருந்து தான் எடுத்துகிட்டு வந்து நமக்கு இந்த இண்டோர் யூனிட்ல ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை ஃப்ளோ பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி சப்போஸ் எனக்கு வந்து ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஃப்ளோ இல்லை அந்த மாதிரி டிசைன் கிடையாது இந்த வந்து டைரெக்டாக சில்டு வாட்டர் இல்லை ஹாட் வாட்டர் டிசைன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வெளியில் ஒரு சில்லர் யூனிட் கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு பாய்லர் இருக்கும் அந்த பாய்லர்னால் ஹாட் வாட்டர் ஜென்ரேட்டர்னு சொல்லுவாங்க அது மூலிமா சில்டு வாட்டர் எடுத்து வந்து சர்க்குலேட் பண்ணி ரூமை கூல் பண்ணுறதோ இல்லைனா ஹாட் வாட்டர் எடுத்து வந்து உள்ளே சர்க்குலேட் பண்ணி நமக்கு ஹாட் ரூமை ஹீட்டிங் பண்ணுறதோ யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு தான் வந்து இந்த எஃப்சியோட கான்செப்ட்டு உங்களுக்கு நார்மலாக டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கும் ஃபோட்டோஸ் டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கும் பாருங்கள் எஃப்சியோட கான்செப்ட் இது தான் ஏஹெச்யூ எஃப்சியூ ரெண்டு சேமாக தான் இருக்கும் பட் ஏஹெச்யு வந்து வெளியில் ஒரு யூனிட் வச்சு எல்லா ரூமுக்கும் பார்த்திங்கன்னா டக்டபுள் மூலிமா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க பட் எஃப்சியோ ஃபேன் காயில் யூனிட்ன்றது வந்து டைரெக்ட் காயிலு ஃபேனு இதெல்லாம் பக்கத்து பக்கத்துலேயே ரொம்ப க்ளோஸ்டாக சின்னதாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு ரூம்குள்ளே மினி ஏதாவது ஒரு ரூம்குள்ளே வச்சு அதே ரூம்குள்ளேயே ஒரு நாலு இடத்துக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து எஃப்சியூ இந்த எஃப்சியூவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்